भक्ति की जी उसका छत्तीसवा भाव लास्ट टाइम भी जो मेरा गुड फ्राइडे का मैसेज था उसका टाइटल था द सफिंग्स ऑफ क्राइस्ट और आज भी यही टाइटल है द सफिंग्स ऑफ क्राइस्ट लेकिन मैसेज जो है वो डिफरेंट भक्ति की जी उसका छत्तीसवा भाव और उसकी छत्तीसवीं आयत से छियालीसवीं आयत तक और ये वही पैसेज है जो कल भी हमने थर्सडे की इबादत में एक सामने किताबों से पढ़ा था स्वामी ये सारा पैसेज नहीं पढ़ेंगे टाइम को बचाने के लिए हम सिर्फ दो वर्सेस पढ़ेंगे छब्बीसवीं और छत्तीसवीं और सैंतीसवीं और उसके बाद जो हमारा मेन टेक्स्ट है ये होना जी जॉन नाइनटीन योना हिमाचल जी और उसका उन्नीस सौ का उस वक्त यीशु उनके साथ गुरुसूनी नाम एक जगह में आया और अपने शब्दों से कहा यही बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं और पतरस और जबरी के दोनों बेटों को साथ लेकर गंदी और बेकरार हो कलाम का पढ़ा और सुना जाना और उस बड़ी कीमत को जो हमारे गुनाहों के गुफारे के वास्ते दी गई है एक बार फिर से खुदा के कलाम में से देखेंगे और सीखेंगे और खुदा ने सुनसी के अगेंस्ट जब फैसला कर दिया गया कि वो मसलूब किया जाए तो फिर वो अपनी सदीब उठाकर गलगत्ता के मुकाम तक के और वहाँ अप्रोक्सीमेटली सुबह नौ बजे उनको सूरी चढ़ा और ये जो सफर उन्होंने तय किया एंटोनियो का जो किला था जहाँ पे किला उस आगे ठहरा था और कलकत्ता तक जो सफर था वो छः सौ चालीस गज था सिक्स फोर्टी यार्ड्स खुदाम ने इस शरीर को उठाया और वो कलकत्ता के मुकाम तक पहुँचे और फिर वहां पर उनको मसलूब किया और तीन मरतबा जब वो यूशलम की गलियों में से गुजर रहे थे वो जमीन पर गिरे और आखिरी मरतबा जब वो गिरे तो शमाउन के रेनी एक नीगरो शख्स था उसको वहां से गुजर रहा था मुसाफिर था उसको उन्होंने पकड़ा और खुदा उनकी शरीर उसको उठाने के लिए कहा ताकि वो गलगत्ता के मुकाम तक और इस सलीम का जो अप्रोक्सीमेट वजन है वो वन फिफ्टी के जी मुकम्मल जो सलीम है उसके दो हिस्से हैं और उसका जो वर्जी का हिस्सा है उसे स्ट्राइप्स कहते हैं इसलिए शायद अभी के त्रिपन बाग में लिख गया है वाई ही स्ट्राइप्स वी आर की और उसको स्ट्राइप इसलिए कहते हैं कि जब वहाँ पे सूरी चढ़ाया जाता था लोगों को तो वो उनका जो खून है वो तो उस शरीर के उस हिस्से से बहते हुए नीचे आते और वो स्ट्राइप्स वहाँ पे बन जाते हैं जाते इसलिए शरीर के उस हिस्से को स्ट्राइप्स कहते हैं और जो उसका हॉरिजॉन्टल हिस्सा था उसको पैटाबलम कहते हैं उसका वजन तकरीबन 50 के जी के थी अप्रोक्सीमेट और अक्सर जो जिनको ये सजा दी जाती थी वो स्ट्राइप्स को उठा कर नहीं आते थे स्ट्राइप्स जो है वो गलगत्ते के मुकाम पर मौजूद होती थी वो पैकेबलम को कैरी करते जो ऊपर वाला हिस्सा है उनके हाथों के साथ रस्सियों से बांध दिया जाता था और उसको कैरी करते 
کیونکہ پوری شریف کو کیری کرنا پہ اور وہ ڈیفیکل تھا اس کا وزن جو ہے وہ بہت سے آتا ہے 150 کے جی ایک ایسے لوگوں کے لیے جن کو گھوڑے بھی لگائے گئے ہیں اور ادھر پنشمنٹس بھی دی گئے ہیں پھر سولی کوٹ آ کے چلنا وہ خرصہ نہ ہوں گے سو یہی تصور کیا جاتا ہے کہ خدا یسو مسیح بھی پیک اپ لم کو اٹھا کر جا رہے تھے اور اپروکسیمیٹلی ففٹی کے جی کے لگ بار اس کا بھی سو بائیبل سکولرز مسیح کے دکھوں کو تین سیجمنٹس میں بیوائی کر کتنے سیجمنٹس فرسٹ ہی سفرڈ ایٹ دا ہینڈز آف سیکن اس نے ابلیس کے ہاتھوں دکھ دین ہی سفرڈ ایٹ دا ہینڈز آف مین پھر انسانوں کے ہاتھوں سے اس نے دکھ He suffered at the hands of his father. باپ کی طرف سے جو پنشمنٹ تھی گناہ کی جو سزا تھی وہ اس پر So basically جو Christ کی suffering تھی وہ تین روز میں اور ایک بات جو اس میسیج میں ہم یاد رکھیں گے اس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے When he was carrying the cross, you were in his mind. When he was paying the price, you were in his mind. But when you were in three of the sufferings, you were in his mind. 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 Today, you are in his mind. You were in his mind. You were in his mind. Especially today, you were in Good Friday. You were in his mind. You were in his mind. اور آج ہم کسی لیے اس کو اپنے مائن پہ لانا چاہتے ہیں کیونکہ اس دن ہم اس کے مائن میں تھے اس دن ہم اس کی سوچوں میں تھے ہم اس کے خیالات میں تھے ہم اس کے مشن میں تھے ہم اس کے ارادے میں تھے آج ایک بار پھر سے ہم یسو کو اپنے ذہن میں اور اپنے ارادے میں اور اپنی زندگی میں اور اپنی سوچوں میں لانا چاہتے ہیں That is why we celebrate good friend اور we observe good friend So that Sunday کے مقام پر He suffered at the hands of the Satan کون سے مقام پر جب سمنی کے مقام اس نے کس سے تو کٹھایا ہے کس کے ہاتھوں سے کس کے ہاتھوں سے اور پھر جب بیتھا کے مقام پر at the point of the بیتھا he suffered but at the hands of men کون سے مقام پر جب بیتھا کے مقام اس نے لوگوں کے ہاتھوں سے اور پھر گلگتہ کی مقام پر اس نے خدا باپ کے ہاتھوں سے آمین you get it this is the message of good friend تو سب سے پہلے جب سمنی میں وہ دکھ اٹھا پھر جب بیتھا کے مقام پر وہ دکھ اٹھا اور پھر گلگتہ کے مقام پر وہ دکھ اٹھا یاد رہے گا یہ تینوں مقام ہیں جہاں پھر خداون نے ہمارے لئے دکھوں کو پڑھتا ہے جب سمنی جب بیتھا این گلگتہ اور ہر ایک جگہ کی ہر ایک مقام کی جو عذیت ہے اور جو سفرنگ تھی اور جو پین تھی اور جو دکھ تھا اور کرم تھا وہ ڈیفرنٹ تھا but everything was extreme اور یہ تینوں مقام ایسے ہیں جب سمنی جب بیتھا اور گلگتہ جہاں پر divine transactions ہو رہی ہیں آپ کی نجات کے لیے بہترین فیسٹل ہو ہاللویہ اور ہر سفرنگ کے مقام پر یسو نے فتح ہے ہاللویہ اور آج جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ وہی فتح ہماری زندگیوں میں منتقل کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سمنی کے مقام پر وہ ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا ہے اور کل بھی ہم نے ان باتوں پر غور کیا مرکس چودہ بار اس کی دیتی سائٹ میں اور خدا نے اپنے شکردوں سے کہا میں نہائیت حیران ہوں 
میری جان نہائیت غمگین ہے آئیں دیکھیں مردس چودہ پاپ اس کی تیتی سا I am so amazed I am struck with terror مردس چودہ پاپ اس کی تیتی سا اور پترس اور یعقوب اور یعقوب کو اپنے ساتھ دے کر نہائیت حیران اور بے قرار ہونے لگا نہائیت حیران اور بے قرار he was troubled in his spirit he was terrified جو گریگ وڑی آپ کی یوز ہے he was terrified اور terrified اس لیے نہیں کہ انہوں نے سلیم پر جانا تھا بلکہ ابلیس کے جا رہا تھا کہ جب سمنی کے مقام پر ہی خدا عمد یسو مسیح کی موت پڑھتے ہیں آئے مطلی چمیس بار میں چلیں اور اس کی سینٹس میں آئیں میتیو ٹوینٹی سیکس ترتی سیمن اور پترس اور زردی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ دے کر رمگین اور بے قرار ہونے لگے رمگین اور بے قرار ترتی ایٹ ورس پڑھیں اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہائی غمگی ہے یہاں تک کہ بننے کی نوبر پہنچ گئی ہے تو ہی یہاں ٹھہر ہو گئی میری جان نہائی غمگی اور یہاں پہ انہوں نے لفظ یوز کیا ہے exceedingly sorrowful run to death اور very happy کبھر یوز کیا ہے بہت بڑا بہت اس مقام پہ تھا جان دنی کی حالت مرنے کی نوبت تھی so at the point of that family خدا ان کی جو سفرنگ ہے physical and spiritual and mental وہ ان کو اس پوائن تک لائی ہے کہ جان کری کی حالت he was surrounded by death in that family جیسے ہی وہ کا سامنی میں انٹر ہوا موت کے جو سائے تھے وہ یسو مسیح کی طرف بڑھ رہے تھے اور انہوں نے قبضہ کرنا اگین اس بات انہوں نے یاد رکھنا ہے کہ خدا ان کا جو مشن تھا وہ سلیبی موت تھی اگر سامنی میں موت نہیں تھی اور یہاں پر ان کو ان قوتوں کے ساتھ جنگ کرنا پڑے اور اس لیے وہ تین شاکردوں کو اپنے ساتھ دے گئے لیکن وہ سو گئے اور ان کے لیے انٹرسیٹ نہ کر سکے اور خدا نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا جو اس کو تقویت بخشتا رہا اور یہ اگلو کا بائیس پار اس کی تتاریسی آئیت میں بخش سو ایلٹیمیٹلی وٹ ہیپن خدا کی یسو مسیح اس لاسٹ فائنل جسیت تک پہنچے آئی باہر میری مرسی نہیں بلکہ میری مرسی and that was the time and moment جب اس نے گل سمنی کے اس سفرنگ پر اور اس دیمونک اٹیک پر فتح پائی اور وہ کر رہا ہے تین مرتبہ وہ دعا کرنے کے اور وہ تین مرتبہ واپس آئے اور ان کی شاگر سو رہے اور گل سمنی کے مقام پر گناہ کی جو لانت تھی اور گناہ کی جو سزا تھی اس کا ویٹ اس کا انٹیکٹ وہ اپنے اوپر فیل کر اور اس کا بہت ہیوی اور جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا اس کا بہت مچ کہ ان کی برین کی جو کپیلریز تھی وہ بریک ہو رہی تھی اور بلڈ جو ہے وہ پسینے میں شامل ہو رہا تھا اور ان کے ماتھے سے خون پہل رہا تھا پسینوں پسینے کے قطروں کے ساتھ لیکن وہ یہ سارا غم اور دکھ اور سفرنگ برداز کرتے رہے کیونکہ آپ اس کے ذہن میں because you were in his mind اور یہاں پر موت کا سارا وزن ان پہ ڈال دیا the devil wanted to crush Jesus at the point of that ceremony لیکن خدا کی یسو مسیح نے نہ صرف سروائیو کیا بلکہ وہ فاتح اور اس نے سارے دکھ اور مسیبت کو برداشت کیا 
क्योंकि आप उसके He wanted to redeem you, and he wanted to pay for your atoning price. वो आपके लिए वो कीमत जो है वो देना था। और इसके बाद second उनके हम सफरिंग देखते हैं कौन से मुकाम पर? The Bethel के मुकाम। वो कसमी में खुदा ने अबलीस को अलाउ किया। कि वो जीसस को सफरिंग में से गुजार सके और जब बैठा के मकाम पर खुदा ने इंसानों को अलाउ किया पैंतुस मिला तुस को और जो दूसरे लोग थे कि वो यीशु मसीह को दुख दे सके ये शायद रिपन बाब उसकी इसलिए आज बढ़ेंगे इस सफरिंग at the hands of men was terrible ये भी जो दुख था जो उनको जब बैठा में दिया गया it was terrible और ये साया इसको बयान करता है वो आदमियों में हकीरों मजदूर मरने को नाम तो रंच का आश्चर्य था हाँ जी first of all ये साया says हकीर और मजदूर और मरने का नाम what Jesus suffered, no man ever suffered. जो कुछ यीशु ने बर्दाश्त किया या दुख उठाए, वो कभी किसी इंसान ने नहीं। और ईसाया हमें बताते हैं सारे प्रोसेस में, especially जब वो दबैता के मुकाम पर है, वो क्या है? अकीर है। उसे अकीर जाने दिया। लोग उसकी अकालत कर रहे हैं। पैंतुस पिलातुस उसकी अकालत कर रहा है। सरदार का इन फकी फरीसी कौम के सरदार उसकी अखारत कर रहे हैं। They were despising Jesus and they were rejecting Jesus। राज्य का आश्रम। हाँ जी आगे। लोग उससे गोया रूपोष थे, उसकी तहकीर की गई थी, और हमने उसकी कुछ बदल ना जाती। The men despised him. اس کی تحقیم کی ہے insulted he was insulted over there he was rejected over there اور ہم نے اس کی کچھ قدر ہم لوگ اس کے اگینس بے قدرے ہو گئے اس نے اس کی قدر نہ جانی لیکن اس نے یہ سب کچھ برداش کیا کیونکہ آپ اس کے ذہن جو بیتا کے مقام پر ایک بار دیل آپ اس کے ذہن یہودہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا پترس نے انکار کر دیا باقی سارے شگرد بھی بھاگے تیمپل گارڈز نے خدا نیس مسیح کو مارا پیتا لوگوں نے اس کو رنگ کیا اور کوڑے لگائے گے اس کے پلکوس کے کہنے پر اور جو کوڑے نیس مسیح کو لگائے گے وہ رومن کوڑے تھے اور اس کی دو فاسبیلٹیز ہیں ایڈر It was a cat with three tails or it was a cat with nine tails. Nine shakar koda mara gaya. Flagram jo mara jata tha ya teen shakar. Or unke end pe lead balls ne ho. Gole lage te lead ke. Ya shishay ke piece ne. To ya kudamun ko teen shakar koda mara gaya ya nao shakar koda mara gaya. زیادہ جو بائیو سکولرز کا خیال ہے کہ وہ نائن تیلز بنا کھوڑا تھا فلیکرم تھا جو کرائیس کو مارا گیا اور یہ ساری جو بسیعت تھی بین کے انہوں نے برداز کی زبور ایک سو انتیس کی بیس دی آیت میں دیتا ہے کہ زبور میں بھی اس کے دیتا ہے کہ اس کی پیٹ پر ریگاریاں بنائیں اور لیٹ بال اس لیے ڈالے جاتے تھے فلیکرم میں جب وہ جسم پر مارے جاتے ہیں بار بار وہ سکن جو ہے وہ فیٹ سے الگ ہو کر وہ نیچے گرنا شروع ہو جائے so that's why they use lead in the flagrant تو یہ سارے مار جو ہے انہوں کو دی اور صرف یہ کافی نہیں ہے جو سوجرز تھے اس کا مزاق اٹھا رہے تھے اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور پھر ایک سپاہی نے اس کے سر پر ڈھنڈا مارا تا 
تاکہ وہ داد جو ہے ان کے سر میں پنچ ہو جائے اور سیونٹین لمبے کانتے جو تھے ان کے سر میں کموئے گئے یہ کھوب گئے پروکسمیٹلی سترہ جو کانتے ہیں جن کی لفائی آٹھ انچ سے پانچ انچ تک تھی وہ ان کے سر میں پہ وست ہوئے اور ان کی داڑی کے بعد موچے گئے اور چہرے پہ تھوکا گیا اور تھپڑ مارے گئے اور کنڈیم کر دیا گیا اور ان کے اگنس برابا کو چوس کر دیا گیا کہ وہ پیس اوور پہ چھوڑ دیا جائے اور یسو مسیح کو مسلوب کیا جائے چاند گھنٹوں میں وہ چھے دعوتوں میں پیش ہوئے اور کوئی ان کا جرم ثابت نہیں ہوا پھر بھی پیلا دوس کے آرڈرز پر ان کو مسلوب کر دیا یہ وہ ساری سفرنگ تھی جو خدا مند نے ہمارے لیے جو بیتا کے مقام پر برداشت سو ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ٹوٹل سلیب ہے اس کا وزن ون ففٹی کے جی ہے اور جو عموماً جو سلیب کی لبائی ہے پندرہ فٹ ہے پروکسمیٹ میں اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ آٹھ فٹ ہے اور خدا مند یسو مسیح کو جو سلیب دی گئی وہ تی شیف کی دیں انگلیس کا جو ایلفا پیٹھ ہے تی دا کیپیٹل تی جس طرح کی سلیبے آج آپ بناتے ہیں اس بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کی سلیب نہیں تھی بلکہ تی شیف کی کیپیٹل تی اور اس کے اوپر ایک کیپشن لکھا ہوا تھا اور وہ کیا تھا یہودیوں کا بارش اس بات پہ یہودیوں نے اتراز کیا کہ یہ کیپشن نہ لگایا جائے بلکہ یہ لکھا جائے کہ یہ شخص اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے لیکن پیلا دوس نے کہا میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا اور وہ کیپشن کتنی زبانوں میں لگایا گیا تین زبان کتنی زبانوں میں تین زبان کون کون سی زبان میں اور لاتینی زبان یونانی زبان عبرانی زبان لاتینی زبان لاتینی اس لیے کہ وہ رومن کی افیشل لینگویش تھی اور یونانی اس لیے کہ وہ دنیا کی ایک لینگویش تھی اور عبرانی اس لیے کہ وہ یہودیوں کی لینگویش تھی تو ہر لینگویش میں کیا لکھتا ہوا تھا یہودیوں کا جو کیل ان کو لگائے گئے عموماً چار سے چودہ کیل لگائے گئے It depends کہ کون سی لیجن ہے پلٹون ہے جو کیل لگا دے Everyone has its own methods چار کیلوں سے لے کر چودہ کیل جو ہے ایک مجرم کو approximately لگائی جائے Depending upon the situation اور پونی انچ کے وہ کیل تھے اور ان کی جو لمبائی ہے وہ آٹھ انچ تھے جو ان کو لگائی خدا کو یسو مسیح کی جو پروکسیمیٹ ہائٹ تھی پانچ فوٹ یارہ انچ ان کا جو دیر تھا ایٹی فائی کے جی تھا اور تین مرتبہ وہ یروسلم کی گلیوں میں گرے جب وہ اس پیٹر بلم کو لے کے جا رہے تھے and you very well understand کہ پیشے کے لحاظ سے وہ کیا تھے دا پیٹر تھے یہ ان کے معمول کا کام تھا لکڑی کو گہری کرنا بڑے بڑے شدیر لے کے جانا وہ اس بات میں پروفیشنل تھے لیکن اب وہ دکھوں سے اور غم سے نکھال تھے and he couldn't carry it ان کے بدن پر پانچ ہزار چار سو اسی زخم آئے اور ان کی پیٹ پر ایک سو پچاس دہرے جو گھاؤ ہیں وہ لگائے گے اور جب وہ یروسلم کی سڑکوں سے جا رہے تھے تین سو پچاس سپائیوں نے ان کو گیرا ہوا تھا تری ففٹی سولجرز تھے کہیں یہ بھاگ نہ جائے اور پانچ پچاس گھر سوال تھے جو اس کو ڈریک کرنے کے لیے تیار تھے ان کیس کوئی مجرم نہیں چلتا ہے یا یہ بندہ آگے نہیں جاتا ہے تو وہ اس کو رسی سے بان کر کھینچتے تھے اور ففٹی ہارٹس مین جو تھے وہ یہ سمسی کو کھینچنے کے لیے وہاں پر موجود تھے اور جورجین کلنڈر کے مطابق خدا نے یسو مسیح سات اپرل تیس بیسی کو مسلوب ہوئے یہ وہ ایکسیکٹ ڈیٹ ہے جب خدا نے یسو مسیح کو مسلوب کیا گیا 
और इस सारे प्रोसेस में 6.5 लीटर्स ब्लड जो है क्रेस्ट वो उनके बदन से ये है वो सारी सफरिंग जो किस मुकाम पर उन्होंने उठाई जो बेहतर के मुकाम सो आई आई एम करेक्ट योना की थी उस समय सोमवार इट्स अ लॉन्गर पैसेज जो अभी हम पढ़ेंगे लेकिन मैं ही चाहता हूं कि बजाय इसके कि कोई इंसान ये बयान करे जो वो कैसे फिक्रों में से गुजरा है बाइबल स्पीक्स फॉर इटसेल्फ बाइबल मुकद्दस वो सारा बयान हमारे सामने रख देती है लेकिन ये सारा कुछ उन्होंने इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि आप उसके से ही वो स्टेटमेंट ऑफ ऑल द टाइम ये वो स्टेटमेंट ऑफ आप पॉल हैं, आप जेम्स हैं, आप मरियम हैं, आप मार्गरेट हैं, आप तो कोई भी नाम है, ये बस नहीं है। ये उसकी इंटरेक्टमेंट थी, ये उसकी जॉय थी कि मेरी ये तकलीफ, मेरी ये कुर्बानी, मेरी ये चोरमें बेशुमार लोगों को जहाँनम में से निकालकर फिर दौस में डाल देता है। आलेलुया, ये बस नहीं है। अपने साथ वाले से फिर देंगे। He was thinking about ये एक बहुत बड़ा मैसेज है गुड फ्राइडे का। But throughout all these sufferings, जब जता में और जब बेता में और जब सन्नी में, you were not, you were on his mind। उसका अपना कोई जंडा नहीं था। उसका मिशन आप को जान। आवे तो ये, उसका मिशन आप को शिफ्ट करें। So let's go. It's a longer passage. Bendy eyes later, so we. Is the Jesus who led her to the light, and his family made a temple of stones, put it on his head, and 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 put it on his head. He was beaten. उनके हाथों को ऊपर एक पोल से बांध दिया गया and he was beaten. अक्सर हमारे ये तस्वीर है कि मसीह को सिर्फ बैक पे कोड़े लगाए गए no he was beaten from all sides. और एक अंदाज़ा के मुताबिक कोई भी फ्लैगरों के अभी यूज किया गया उनके गेंस nine tails का या three tails का और जो approximate दोस्त को कोड़े लगाए गए तस्वीर में one fifty 150 कोड़े लगाए गए, approximately 39 कोड़े नहीं थे, because 39 was Jewish punishment and now he was getting over here was Roman punishment. Jewish punishment नहीं मिल रही थी, Roman punishment मिल रही थी। और जब एक जो जलाद है या soldier जो है वो थक जाता था, फिर दूसरा बंदा जब तक जो विक्टर है वो भेज नहीं हो जाता था उसको घोड़े लगाए जाते और पैसे और प्राइस में भी आपने देखा होगा जैसे उनके हाथ खोले गए वो जमीन पर ही कूड़ेंट स्टैंड ओवर दे बिकॉज़ द बीटिंग वाज सो मर्सीलेस कि रोमन बीटिंग को सरवाइव करना एक मौत सर बट ही सरवाइव क्योंकि आप उसके से और घोड़े कांटों का और कितने कांटे उसके सर में गए अप्रॉक्सिमेटली सेवेंटी और फिर उन्होंने उसको एक अलगोवानी उसार एक केंगली रोब उसको कहना तो दैट वाज टेरिबल इट वाज अ ग्रेट मॉकरी उसके पहनाने का मकसद ये था कि जो खून खुदा उनके बदन से बह रहा है ये कपड़ा उसके साथ चिपक जाए बेवस्त हो जाए क्योंकि वो ब्लड जो है वो सोख हो रहा और जब उन्होंने उस प्रशाद को उतारा तो ये सुमसी की सारी जेल उतर क्योंकि वो चेक हो गई उस ये आम लोगों को ये परिश्रम नहीं दिया लेकिन ये सुमसी को ये परिश्रम भी दी गई क्योंकि आप उसके से आलेलुया ये वो स्टीम की तरफ हाँ जी आगे पढ़ पहले तो उसने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा कि देखो मैं उसको तुम्हारे पास बाहर ले आता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता यीशु कांटों का ताज रखे और अरुवानी पोशाक पहने बाहर आया 
اور پہلا حسن ان سے کہا دیکھو یہ آدمی جب سردار کامل اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا مسلوب کر مسلوب پہلا تو اس نے ان سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ اور مسلوب کرو کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا یہودیوں نے اسے جواب دیا جیوس نے وہ رومنز پہ ہی پنشمنٹ ڈالنا کر رہے اور جو رومنز نے وہ جیوس پہ ڈالنا کر رہے تو that's why he had to go to the six trials اور وہ اس لیے آپ نے اوپن نہیں دے رہے تھے کہ بعد میں عوام جو ہے ہمارے گیس کا ہوتا ہے but somewhere کسی کو ڈسکین لینا تھا اور جو سلیم کا فیصلہ ہے وہ صرف رومن کر سکتے because it was not Jewish punishment یہودی جو فیصلہ کر سکتے تھے وہ سنسال کرتا death by stoning اس کا فیصلہ کا اختیار سردار کا ان کے پاس تھا لیکن سلیم دینے کا اختیار کس کے پاس تھا رومن گوہنے کے پاس یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے معافق وہ قتل کے لائق ہیں کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنا ہے جب پہلا تو اس نے یہ بات سنی تو اور بھی گرا اور پھر کلا میں جا کر یسو سے کہا تو کہاں کا ہے مگر یسو نے اسے جواب نہ دیا پس پہلا تو اس نے اسے کہا تو مجھ سے بولتا نہیں کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصروف کرنے کا بھی اختیار ہے یسو نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا ہے تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا اس سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالہ کیا اس کا گناہ زیادہ ہے اس پر پیرا تو اسے چھوڑ دینے میں کوشش کرنے لگا مگر یہودیوں نے چلا کر کہا اگر تو اس کو چھوڑے دیتا ہے تو کیسر کا خیر کام نہیں جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ کیسر کا مقالف ہے پہلا تو اس کے باتیں سن کر یسو کو باہر لائے آپ انہوں نے ایک ریلیجیس میٹر کو پولیٹیکل میٹر بنا پنشمنٹ کو ریلیجیس دینا چاہ رہی ہیں لیکن پیلا کروس کو وہ بلیک میل کیا کہا رہی ہیں کہ اگر تم نے اس کو سزا نہ دی تو پھر کیا ہے تو کیسر کا دشمن ہے اوور ہیر ہی ہیڈ ٹو ٹیک اپ پولیٹیکل دستی ہے اور وہ اس کو وہ فیصلہ جو ہے وہ کرنا پہ اور اس جگہ جو چکوترا اور ابرانی میں گفتہ کہلاتی ہے تخت عدالت پر بیٹھا تو یہ وہ دبیتہ کا مقام ہے جہاں وینڈوس پہلا دوسا اپنے تخت پر بیٹھا اور اس نے یہاں پہ یہ فیصلہ دیا یسو مسیح ناصری کو مسلم یہ فصلہ کی تیاری کا دن اور چھکے گھنٹے کے قریب تھا پھر اس نے یہودیوں سے کہا دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ پس وہ چلائے کہ لے جا لے جا اسے مسلوب کر پہلا تو اس نے ان سے کہا کیا میں تمہارے بادشاہ کو مسلوب کروں سردار کہنوں نے جواب دیا کہ کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں اس پر اس نے اس کو ان کے حوالہ کیا کہ مسلوب کیا جائے آمین یہ وہ سارا پروسس ہے جو بھی ہم نے سنا ہے and then جب decision دے لیا گیا تو he was carried he was taken to God Gatan جو وہاں سے 640 yards کے فاصلے پہ تھا اور اتنا سلطر جو ہے انہوں نے اپنی صدیب اٹھائی اور وہ وہاں تک کہ گلگتا جو ہے یروسلم کے بارہ دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ کیا ہے تو مس کی دروازہ the Damascus door The Damascus دروازے کے سامنے سے ایک سڑک گزر بھی ہے اور اس کے اپوزٹ کچھ پہاڑیاں ہیں چونے کی پہاڑیاں ہیں اور ان کی شکل کچھ ایسے بنی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ایک کھوپڑی کی تصویر جو ہے وہ نظر آتی ہے یا شبیہ نظر آتی ہے اس لیے اسے سکل کہتے تھے گلگتا کہتے تھے اور اس مقام پر وہ اکثر لوگوں کو سلیم چڑھاتے تھے اور یسو مسیح کو بھی گلوی کے مقام پر گلگتا کے مقام پر مصدوب کیا گیا تو آپ آپ پڑھیں گے ستاوی آئے سے جان نائنٹین اس کی سیونٹین ورڈ سے بائیس گیا ہے پس وہ یسو کو لے گئے اور وہ اپنی سلیم آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کوپی کی جگہ پہلاتی ہے جس کا ترجمہ ابرانی میں گلگتا ہے وہاں انہوں نے اس کو اس کے ساتھ اور دو شخصوں کو مصروف کیا 
एक को इधर एक को उधर और यीशु के बीच में और पहला तो उसने एक किताब लिखकर स्लीप पर लगा दिया उसमें लिखा था यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह उस किताब को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा इसलिए कि वो मुकाम जहाँ यीशु मसरूब हुआ शहर के नज़दीक था और वो इब्रानी लतीन और यूनानी में लिखा हुआ था बस यहूदियों के सरदार कहनों ने पहला तो उससे कहा कि यहूदियों का बादशाह न लिख बल्कि ये कि उसने कहा मैं यहूदियों का बादशाह हूँ पहला तो उसने जवाब दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया सो so, इसके बाद जो स्लीम का मंजर है या मकाम है सब उससे बात रूटीन में हम सब जानते हैं कि फॉर सिक्स आवर्स ही ऑन ऑन द क्रॉस बारह बजे से लेकर तीन बजे तक पूरे मुल्क में डार्कनेस छाई रही और तीन कल में खुदा ने इससे पहले कहे और फिर चार कल में जब वो डार्कनेस खत्म हुई तो खुदा ने कहे और कल भी मैंने आपको ये बताया कि कल में कहने का और उनको दर्ज करने का नोट करने का एक मकसद ये था कि जब यीशु मसीह सलीब पर लटकाए गए या सूली दिए गए तो वो जिंदा थे एट दैट मोमेंट ही वॉज नॉट अ डेथ मैन ही वॉज अ लाइफ मैन एक जिंदा यीशु आपके गुनाहों का गुफारा दे रहा था वो कट संगी में नहीं मर गया या वो बैठा के मकाम पर उसने जान नहीं दी या यरूशलम की गलियों में जान नहीं दी उसने आपके लिए कलवी पर जान दी है ताकि बाप का मनसूबा पूरा हो कलवी पर खुदा का कसर बेटे पे नासर कर दिया गया और खुदा की मोहब्बत और माफी इंसान के लिए जारी कर दी गई सलीम पर खुदा का बेटा खुदा का बड़ा बन गया और उसने आपके गुना अपने ऊपर ले लिए जब वो सलीम पर था उस वक्त भी आप उसके जहन में और फिर उन्होंने सात कलमे के पहला कलमा आए बाप इनको दूसरा कलमा वो आ गई मेरे साथ और तीसरा कलमा आया औरत थे मेरा बेटा ये है और चौथा कलमा जो तो सबसे ज्यादा थियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट कलमा है एली एली नमा सबक आए मेरे खुदा आए मेरे खुदा मुझे मुझे क्यों और पांचवा कलमा मैं जैसा और छठा कलमा तमाम हुआ सो खुदा ये सुमसी ने अपना सारा काम सभी पर मुकम्मल कर निजात का सारा काम सदी पर मुकम्मल कर दिया क्रॉस ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए और फिर उन्होंने सातवा कलमा कहा आई बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में ऑन द क्रॉस क्राइस वॉज जंज एंड यू वर फॉर गिव जिन्हों को माफी मिल गई है उन्होंने ईमान लाना अब तक का ईमान लाना आपकी जिम्मेदारी है मसीह के पीछे चलना दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी मसीह पर ईमान रखना कि तूने मेरे गुनाह अपने ऊपर ले लिए ये आपकी जिम्मेदारी है और सलीब पर हमारे कितने भी गिर मसीह गुनाह थे उसके पाप लहू से सफेद कर दिए गए हैं धो दिए गए हैं पाप साफ कर दिए गए हैं और उसने हमारी खताएं जैसे पूरे पश्चिम से दूर है हमसे दूर करती है और ऐसी दूर करती है कि वो उनको दोबारा याद गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर पास ही इज इंटरेस्टेड इन योर फ्यूचर वो आपके माजी में दिलचस्पी नहीं रखता है वो उसके बेटे के खून से धो दी गई है मिठा दिए गए हैं आपके गुना साफ कर दिए गए हैं और आपके लिए एक फ्यूचर तैयार कर दिया गया है ईमान लाना और उसके साथ चलना आपकी जिम्मेदारी खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौटा बेटा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि so he was marred beyond belief on the cross sataya gaya 
رد کیا گیا مارا گیا اوٹا گیا مردے امنات رنج کا آشنا ایوری دن ہی سفرڈ بکوز یو ور ان سفر کیونکہ آپ اس کے ذہن ہیں کیا یہ یسو آپ کے ذہن ہیں جب اس مائشے آپ کے زندگی میں آتی ہیں ہی سوڈ بی ان یور مائن جب آپ پریکشنز میں سے گزرتے ہیں ہی سوڈ بی ان یور مائن جب آپ منال کی طرف آگے پڑھتے ہیں اور دنیا کے ساتھ کمپرمائز کرتے ہیں ہی سوڈ بی ان یور مائن کیونکہ جب وہ سلیم پر ایک ایک لمحہ گزار رہا تھا اور اس کو سانس لینے کے لیے جب اپنے آپ کو وہ اوپر کھینچتے تھے تو انتہائی خرم میں سے گزرنا پڑتا تھا ہر سانس کے ساتھ وہ آپ کو یاد کرتے ہیں سام دے سام بیر پاکستان میں لاہور کے لوگ میری سلی پر ایمان لائیں گے میرے کفاری پر ایمان لائیں گے اور میں ان کو نجا پاکستان آرے دویہ the whole world body is in his mind and the past believers present believers and the future believers were in his mind اس نے آپ کو گناہ کی غلامی سے ازاد کر دی اس نے آپ کو گناہ کی ٹھہر میں سے پہنے کے پاس دی اس نے آپ کو ایک نئی زندگی دے دی ہے اور جب وہ گوٹ فائیڈے کے دن سلیم پر لڑکا ہوا تھا آپ اس کے ذہن جب سمنی was Satan's hour and it was hour of travail جب بیتا was man's hour and it was hour of triumph and Calvary was heaven's hour and it was an hour of triumph جب سمنی میں وہ ٹرائیویل میں سے گدرا ہے جب بیتا میں اس کا ٹرائیو کی ہے انسان میں لیکن سلیم کے مقام پر اس نے فتح پر آلویہ یسو کی سلیم کے بارے میں یاد رکھیں وہ ہمیشہ فاتح ہے اور اس کی قبر آل بھی یرشکم میں خانی ہے He has wisdom forever وہ ہمیشہ کی وزن ہے اور اس نے مریم سے کہا تو زندہ کو مردوں میں وہ اپنے کہنے کے مطابق He is your living savior He is your living savior اور جب آپ اس یہ سپر ایمان لاتے ہیں وہ آپ کے مردہ گناہوں کو مردہ سنگیوں کو بدل دیتا ہے جب سے پیارا یہ سو آیا میرا جیون جب روم نے یسو مسیح کو مسلوب کیا تو ان کا خیال یہ تھا کہ روم نے فتح پائی ہے لیکن کچھ صدیوں کے بعد ان کو یہ احساس ہوا روم نے نہیں فتح پائی ہے سلیم نے فتح پائی ہے یسو نے فتح پائی ہے مسیح نے فتح پائی ہے روم ختم ہو گیا مٹ گیا اس کی بات سے ہی ختم ہو گئی لیکن آپ کا یسو دو صدیوں سے بات سے وہ جلال کا بادشاہ ہے وہ اپنی عزلی بادشاہ ہے وہ زندہ بادشاہ ہے وہ زندگی کا بادشاہ ہے وہ ہمیشہ کا بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ ہمیشہ قائم ہے آلیلویہ گوڈ فرائیڈے ہمارے لیے کالے کپڑے پہنچے کا دن نہیں اور ماتم کا دن نہیں ہمارے لیے فتح کا دن ہے اس دن آپ اس کے پائن ہیں آلیلویہ اور اگر اس وقت یہ سیلفی ہوتی تو آپ کی تصویریں بھی اس کے مائن ہیں یہ وہ زندگی ہوتا ہے آلیلویہ وہ آپ کی سائٹ پر ہے وہ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو فتح دینا چاہتا ہے آلیلویہ اور آخر میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ والے سے کہیں ہیں یو ور آنی سمارٹ ہے آپ اس کے پہ آپ اس کے پہ آپ اس کے پہ And it's a great thing, ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک انسان نہیں ہے مہد وہ خدا ہے آپ خدا کے ذہن میں پہ And his mind is totally holy پاک ہے اس کا ذہن اور وہ آپ کو اس پاک حالت میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو بچے بچیاں مجھ پر ایمان لائیں گے نہ صرف وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں گے بلکہ وہ پاک اور راستباز نہیں ہے بس 
یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداون یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداون یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے نام میں آمین